بسم الله العظيم القدرة والشان بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يسر لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وليبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مطاء الغرور صدق الله مولانا العلي العظيم يشر الناس عفاة وعراة وغلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفترت الأنهار نابعة من نسمعيه فرف الجيس ذي المدد إني إذا صابني ضيم يرفعني أقول يا سيد السادات يا سددي أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم بهمان الله علماء كلاي أمراء نيلا كلاي إيسا للسلس ورمت بوديا سنة جماعة مصواس قلايا مؤمنو قلو مؤمنت قلايا أمم ماري شهود ريما بريا بطا ودياراتي يوبا صورت قل نهم درجا تعلم قل الله سبحانه وتعالى هي مجلس دبرقة قلدو نمرا ذكر حلقي وده وليا ما هتوم قندو الله نبرني شارة سوتر يا كيت بريا تعيري لا كي سوتي بيتشو قندو بريا هذا حبيب يا رسول الله يدنجل بادي بيتشو دانو بس يا باريوم بول مويرا يا كلبي لندو بونم آه ماليش نانا كنا من نوديش هم بور Indonesia Jangan orang tiada tu, sahaja silvan ni jangan nak korang cuci naya ramai kerum, ini bersayam. Mada kau mila turu yatra yang nada. Aduh rumah ni kurun sahala, parni. Aduh rumah ni kurun sahala, parni. 
അനുസരിക്കുന്ന വഴിപ്പെടുന്ന സ്വീകാര്യതയുള്ള എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർക്കും ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും ഏർപ്പാടിലും അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിൽ നീ അവർക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് വലിയ ഞാമത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഭംഗിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരും ഇവിടെ ചെല്ലിയിട്ടില്ല ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നമ്മളെ കൽപ്പൊന്നും മദീനയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാതെ മദീനയിലേക്ക് നമ്മളെ കൽപ്പ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാതെ മദീന മദീന എന്ന് നമ്മളെ കൽപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ നമുക്ക് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രക്ക് നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി വേണം വേണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൽപ്പിനെ മദീനയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി വേറെല്ലാം മറന്ന് ആ മദീന വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇസാനുസ്കരിച്ചു വന്നവരാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ ഇഷാക്ക് മുമ്പ് ആണ് ചെറിയ നാസ്ത കഴിക്കൽ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വരുമ്പോ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ അവര് ദഫുമുട്ടുന്നത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷാ വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മവര് ദഫു മുട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഇഷ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്നു അതെന്റെ നിർകർശനമായ നിയമാണ് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദഫു കൂട്ടിനോ യഷാനുസ്കരിക്കാണ്ട് വാവിന് വന്ന ഒരറ്റ പെണ്ണുങ്ങളും വീട്ടിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാണ്ട് കടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും നമ്മളും ആഹ്റത്തിൽ ഒരു വരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടാണ് തങ്ങക്ക് സലാം പറയേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങളെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തും തങ്ങളെ മേലുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്തുകളൊക്കെ തങ്ങളെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയി ഞാൻ എപ്പോൾ എന്റെ കൽപ്പിൽ ഹാദറാക്കിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ കയ്യില അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ നിലക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അപ്പോ ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് നമ്മളെ കൽപ്പ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് എണീച്ചു നിന്നിട്ട് അഹമ്മദില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എണീച്ചു നിന്നപ്പോ ഇടയിലുള്ള കസാലകളൊന്നും എല്ലാവരും ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് മുമ്പിൽ ഒറ്റ കസാലും ബാക്കി വെക്കണ്ട അത് റസൂറുള്ളക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ല മുമ്പിൽ ഫുള്ളാക്കാനാണ് റസൂറുള്ളി പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ റസൂറുള്ളാന് വലിയ പ്രിസം വെക്കുന്ന സുന്നി മുസ്ലിമുകളാണ് വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ അല്ല മുത്തുനബി എന്തോ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിൽക്കാൻ മുത്തുനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കും ഞങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിന് മഹബത്ത് വെക്കുന്ന സുന്നി ആദർശ മുസ്ലിമികളാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മുത്തുനബിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നാം സഫിൽ നിൽക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം റസൂറുള്ളു അപ്പോൾ <laughs> 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 
اللهم ارحم على الصفت الاول وبينهم صحابه تبرني وعلى الثاني يا رسول الله نبيه رندان صفلك وانت دعارني كنبيه مودان برن برن ورحم الله ورحم على الصفت الاول نالا مرتم صحابه تبرني قول برن الله ورحم على الصفت الثاني تجوي شوك علي بيقول لهم लाभमी अदुस मनुष्य रक्षा मुहम्मद शिष्य अलविया चाय कुछ पैसा 
വരട്ടെ അങ്ങനെ ഈ അർച്ചിന്റെ കെട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് മഞ്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് എറുമ്പ് ഇറങ്ങി പോയതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറി വെച്ച ഓറെ കാണാനെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹ് ഭാഗ്യം തന്നിട്ടില്ല കണ്ണിനെ കണ്ടി അള്ളാഹു ഓറെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ തരട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എത്ര പറയാനുണ്ട് എത്ര പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ദിനേവിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തുകളൊന്നും നമുക്ക് മതി എന്ന് വരുന്നില്ല അതെന്തേ കാരണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തേ രോഗം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കാളും മീതയുള്ള ആളെയാണ് താഴെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെക്കാളും താഴെയുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തുകളെ വലുതായിട്ട് കാണും നബി മുഹമ്മദ് എന്താ <laughs> 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 ഒരു ബാർപ്പിന്റെ പുര കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്നാല് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്ത് വിഷയവും പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കുന്നവർ ആരെ നോക്കണം സുഹാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടാനും കൂടി മാർഗമില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കരയത്തോ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ അടിയിലോ ുന്നവരെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഷ്രഫുൽ ഹൽക്കുറുള്ള പറഞ്ഞു നിന്നെക്കാളും ഞാമത്ത് കൊടു നിനക്ക് തന്ന ഞാമത്ത് കാണുന്നത് നിന്നെക്കാളും വിഷമിക്കുന്നവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് കാലുള്ള നീ നോക്കേണ്ടത് ഒരു കാലുള്ളവനെയാണ് ഒരു കാലുള്ളവൻ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്തവനെയാണ് ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ നോക്കേണ്ടത് സുഭാനത നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിയാത്തവനെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉറക്ക് വരാത്തവൻ നോക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങാനും തിന്നാനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും അവനെക്കാളും താഴ്ന്നവനെ നോക്കുമ്പോ വാഹു കൊടുത്ത ഞാമത്ത് വലത് വലുതാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മഹാൻ ഒരു വലിയ മഹാൻ ഒരു വഴിക്കിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് എത്തി കാട്ടിലെത്തും ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സുഹാനുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ കവിടുന്നത് ഒരു തല കാണുന്നു തല മാത്രം കാണുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ തലന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല ഇറച്ചിന്റെ കഷ്ണമാണ് കാലില്ല കൈയില്ല കൈയും കാലു ഒന്നില്ല ഒരു ഇറച്ചിന്റെ കട്ടയാണ് മുഖം മാത്രമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണ് സുഹാനുള്ളു എന്തേ ദിക്കറിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അലഹമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അള്ളാഹു താലനിക്ക് തന്നെ നേമത്തുകൾക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അടുത്ത വൈകിട്ട് ചോദിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു വലിക്കും നിങ്ങൾ എന്തേ ദിക്കർ പറയുന്നത് ഞാൻ ദിക്കറ് ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന ഞാമത്തിനിക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അപ്പോൾ ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യൻ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങളെ നേമത്ത് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളെ ശരീരമില്ല കയ്യില്ല കാലില്ല ഒരു അറച്ചിന്റെ കഷ്ടമാണ് മരത്തിന്റെ കുറ്റി പോലത്തെ ഒരു കുറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ആകൊരു മുഖമുണ്ട് മുഖത്തിലൊരു നാവുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് വിക്രുചല്ലാൻ പറ്റിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൊരു നാവ് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നല്ലോ ആ തന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ആൾ പറയുമ്പോൾ ആ മഹാനായ വലി ചിന്തിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി മരിച്ചുപോയി നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയ ദോഷം എന്താണ് നമുക്ക് അതാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തുമ്മമാരെ കാണുന്നില്ല പിന്നെയും ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറവായി കാണാണ് എന്ത് അല്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിനി എന്ത് എന്നെ അന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിന്നാ ചോദിക്കണത് ചോദിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണുമില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പയ്യോ
അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് കണക്കില്ലാത്ത ഞാമത്തിന് തന്നിട്ടു ആ ഞാമത്തിന് ഞാനും നിങ്ങളും അഞ്ചകത്ത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് സുജൂത് അല്ല അല്ല മുപ്പത്തിനാല് അല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ന്യാമത്തുകൾ വലുതായി ന്യാമത്തുകൾ വലുതായി കാണുമ്പോ ഞാൻ പറയും അലഹദില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല പറയും എന്റെ അടിമ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്തുതി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അബുദി എന്നെ വല്ലാത്ത സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ അബുദി എന്നെ വല്ലാത്ത സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്ര കുറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ നല്ലോണം എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവനിക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ അബുദിനിക്ക് എനി ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവനിക്ക് എന്നോട് കൃതജ്ഞതയുണ്ട് സുഖറുണ്ട് ആര് പറയാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങളെ മൊയിലാരല്ല അല്ല പറയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ നിന്റെ ചാറുണ്ടോ നമ്മളെ നാക്കിൽ അഹമ്മദില്ല പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മ ഏറെ പറയുന്നത് ഇന്നാലില്ലായിരുന്നു രാജു അതിപ്പോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൻ കളിപ്പൊന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഓന്റെ എയർപോർട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നില്ല നിന്റെ മോൻ പോയിട്ട് കളിഫിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഫാക്ടറിയിൽ കയറിയല്ല അത് ഞാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ തല തടയിനി ഓഹോ നിന്റെ പോലീസ് ഞാൻ തല തടങ്ങി കണ്ടു അങ്ങനെ പണ്ട് ഒരു ഉമ്മ അടിയാറ കണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു ഓരോ തറഞ്ഞു നിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഓരോ വാദ ഞാൻ ഈ ചെറിയ മുത്തായി നിങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ കേട്ടിനി അപ്പോ ഒരു ഉമ്മ ദ്വാരന്നല്ലോ ബോംബെക്ക് അന്ന് ബോംബെക്ക് പോന്നെ പോലെ ദ്വാരന്നല്ല അള്ള നിന്നെ പോയ പോലെ നിനക്ക് ബലോൻ അള്ള തോഫിക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോ ഞാൻ മീൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ തല അടി രാജി പോമ്പ കടം വീങ്ങിട്ട് പോയി തിരിച്ച് കടം വീങ്ങിട്ട് പോയി ഉമ്മ എന്റെ ദ്വാര പോയ പോലെ വരണം അങ്ങനെ ആര് ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മമാർ ദ്വാരന്നെങ്കിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മ നീ ദ്വാരന്ന പോലെ എന്റെ കടം വീങ്ങിട്ട് വന്നു ഉമ്മാന്റെ അള്ള കബൂലാക്കി അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അബാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ന്യാമത്തുകൾ പേരിൽ ഷുക്രു പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറില്ല നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇന്നല്ല പറയാൻ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഞാമത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഞാമത്ത് യാത്രയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര പോകാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഉമ്മ നാളെ ഉമ്മക്ക് പോകുന്നില്ല ഉമ്മ ആ ബ്രസ് എടുത്ത ഉമ്മ പിന്നെ മറ്റേ അതെടുത്ത ഉമ്മ നിഗരിക്കുപ്പായ എടുത്ത ഉമ്മ അതെടുത്ത ഉമ്മ എന്നെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ലേ യാത്രക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇതാ പാസ്പോർട്ട് ജാഗ്രതായിക്കോ പാസ്പോർട്ട് ജാഗ്രതായിക്കോ ഡിസന്റെ കോപ്പി നീ ഇടാ നീ നേരെ വെച്ചോ അത് വേറെ ആ ചെറിയ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ബാഗ് മറന്നെങ്കിൽ നീ മറ്റേ എയർപോർട്ട് സകല യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും മുസ്ലിമേ ജാതി മതഭേദമന്നെ അറിവില്ലാത്തവനും അറിവുള്ളവനൊക്കെ യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്നത് കാണാം അതേത് യാത്രയാണ് ആ യാത്രയൊക്കെ മടങ്ങി വരുന്ന യാത്രയാണ് മടക്കമുള്ള യാത്രയാണതൊക്കെ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും മിനിങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ കോളേജിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നീ കോളേജ് പോകുമ്പോ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ബസ്സിന്റെ ഒരു പാസ് വരെ നിനക്ക് മറക്കുന്നുണ്ടോ പെണ്ണേ ഇല്ല ട്രെയിനിന്റെ പാസ് മറക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ അത് നിന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഏത് മനുഷ്യന്മാരും ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ യാത്രക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം പെട്ടി കെട്ടുന്നത് കാണാം പിന്നെ അയക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ വെക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ അയക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ രണ്ടാമത് കീച്ചന്ത് ഒന്ന് എടുക്കുവാൻ ഇതെല്ലാം യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തൽപ്പിച്ചോ 
ഇതൊക്കെ ഈ ദിനാവിലുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്ക സലാത്ത് സലാത്തിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ ടെട്ടക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ എന്റെ റൂമിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാ തന്നെ കുറെ കവറിന്റെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ റൂമിലുണ്ട് മുഹിമത്തിലേക്ക് നേർച്ച പൂറത്ത് തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് നേർച്ചക്ക് ഒരു പൈസ എന്റെ റൂമിലുണ്ട് എല്ലാ റൂമിന്റെ പൈസന്റെ മേലെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞമ്മക്ക് അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഏൽപ്പിക്കാനും കൊടുക്കാനും എടുക്കാനുണ്ട് കടാരിക്കൂല എനക്കിപ്പൊ കടാരിക്കൂല ഈ സമയത്ത് കടവില്ല അള്ളാഹു കടത്തിനെ തൊട്ട് ഞമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ കൂടുതൽ പലർക്കും കടമുണ്ട് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു വൈ മജിനിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ കടം വെച്ച് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് ആ കടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിക്കുന്നവരാണ് കടം വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം സംഭവിച്ചു പോയാല് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ ഈ കഴപത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഓലന്റെ മട്ടക്കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഓലയിൽ കടക്കുന്ന റസൂലുദ്ദാനെ കാണുന്നു ഷീദുന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുന്നു റസൂലുദ്ദാന്റെ വല്ലാത്ത മുഹിബാണ് റസൂലുദ്ദാന്റെ വല്ലാത്ത ആശിഫാണ് അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ കടക്കുന്നത് ഒരു ഓലയിലാണ് തലയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈത്തപ്പഴ ഓലന്റെ മട്ടക്കണ്ണാണ് തലയാണ് ആരാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങളെ ആരാണ് ഉമ്മമാരെ കടക്കുന്നത് നീ മംഗലത്തിന് പോയിട്ട് വന്നൊരു ടെൻഷൻ ആയില്ലേ നിന്റെ പൊരന്റെ കുറവ് കണ്ടിട്ട് നീ പീട് കൂടിയാൻ പോണ്ടി പൊരവക്കലിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നീ ടെൻഷൻ ആയില്ല പെണ്ണേ നോക്കിക്കോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പൊരന്റെ ടെൻഷൻ നിനക്കില്ലേ നന്നായില്ലെന്ന് ടെൻഷൻ ഇല്ലേ എനിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്നാൽ ആരാണ് ഈ കടക്കുന്നത് പ്രകാശത്തല്ലേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ റസൂലുള്ളയാണ് ഈത്തപ്പഴ മരത്തിന്റെ മുടയാത്ത ഓലയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട് അതുമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണു നിങ്ങനെ താര ഒരിക്കും താരയായി വെള്ളം ഒരിക്കുന്ന ഒരു സൂർദാനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തങ്ങൾ മലർന്ന് കടന്നിറങ്ങുന്ന നബി ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ റസൂറുള്ള പുറത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ ഓലന്റെ ഈർക്കലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു പതിഞ്ഞു കാണുന്നു ആ വെളുത്ത ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഓല ഇങ്ങനെ കാണുന്നു റസൂറുള്ളന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാള് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാര്യമ്പോ നമ്മളെ കൽപ്പുപെട്ടണ്ടേ മുസ്ലിമികളെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റൊരു ഉമ്മ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ ഉമ്മന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കരയുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് സങ്കടം കൂടുതലാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് കരയുന്ന മക്കളില്ലേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന മക്കളില്ലേ വാപ്പനെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന മക്കളില്ലേ ഉസ്താരുമാരെ പ്രയാസം കണ്ട് കരയുന്ന ശിഷ്യന്മാരില്ലേ 
Tangal Jadi <laughs> Terakkan <laughs> Yatra Jangan <laughs> Upon the Kabarile Kula, Athra in love, I think that I can do it. Cherry, Ari Akadabad, Baki in Davela, in the Yan, all the folk in the deal in the Dalit. In the clearance in the Kula, Air Force Immigration Clearance of the Tilangili, Agan Thirty Two. Up immigration clearance for the Akan. Kesi road lek kita lapari kucil tek kalau jamal aichad, clear akitu ready akitu bokkaru. Habibah Muhammad Rasulullah. Bela 
എന്ത് ഞാൻ യാത്രയിലാണ് ഏത് യാത്ര എന്റെ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര അതേ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനത്തെ യാത്ര ഇമാം വസാലി റബിഅള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ വക്ത് നിസ്കരിച്ച് സലാം കൂട്ടുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരാണ് എന്തിനു അങ്ങനെ കരുതുന്നത് ആ നിസ്കാരം നല്ല ചേലാകം വേണ്ടിച്ചു ഭാര്യയോട് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മൈക്കാളത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നീ യാത്ര പറയേണ്ടത് നിന്റെ അവസാനത്തെ പോക്ക് എന്ന നിലക്കാണ് ഉമ്മ പെണ്ണുങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നീ യാത്ര പറയേണ്ടതും നിന്റെ അവസാനത്തെ കാഴ്ച എന്ന നിലക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ പൊരക്കുന്ന ചായെല്ലാം കുടിച്ച് റായത്ത് ഞാന് മൈക്കാളത്ത് പോയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ പോക്കായി ആയപ്പോ നിങ്ങ വൈകുന്നേരാകുമ്പോ സാഹാ വൈകുന്നേരാകുമ്പോ പണി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ഇതാ നിങ്ങ ഒരിക്ക എന്നെ നോക്കി എന്നെ ഒരിക്ക നോക്കി അത് അയിമ പറയുന്നു ഒരിക്ക നിങ്ങ എന്നെ നോക്കി അതാ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് അത് ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നു ആയപ്പോ നിങ്ങ പോയിട്ട് വരും ഇതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുദ്ദ ചില പെണ്ണുങ്ങ മരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിനി ഇത് ഇരിക്കണ്ട നാള് ഇത് ഇരിക്കണ്ട ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചെങ്കിൽ നാലു മാസം പത്ത് ദിവസം മാറിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ ചോദിച്ചിനി ഞാനും മാപ്പിളയും തമ്മിൽ സമ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര ഇതിരുന്നെങ്കിൽ മതി മാപ്പിളയും ഈവാനും സമയമില്ല മരിക്കുമ്പോ സമയമില്ല ഇയാണോ മുസ്ലിമികളെ ഇതാണോ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം ാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ജേഷ്ഠനും ഒരു അനുജനും ഒരു വാപ്പയും ഒരു മക്കളും ഒരു കുടുംബവും ഒരു ഉസ്താദും ഒരു ശിഷ്യനും ഒരു സുഹൃത്തുക്കളും ഏത് സമയത്ത് വെട്ടി പിരിയുമ്പോഴ ഇത് അവസാനത്തെ വിരിയലാണ് ഞാൻ യാത്രയിലാണ് എന്റെ യാത്ര എവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തൊക്കോട്ടത്തും എന്റെ യാത്ര അവസാനിക്കും ചിലപ്പോ മംഗലാപുരത്തും എന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കേസിനോട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒമ്രക്ക് പോയ ആളുകൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് മരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ ചില ആളുകൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ തന്നെ മരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര എവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല യാത്രയിലാണ് ഞാൻ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും യാത്രയിലാണ് ഏത് സമയത്തും എന്റെ യാത്ര അവസാനിക്കും ആ അവസാനത്തെ യാത്രക്ക് ഞാനാണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ യാത്ര പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മടക്കമില്ല ആ ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമികളെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാ എവിടെയും ഹക്കടപാട് ബാക്കി ഉണ്ടാവോ തുണി ഷർട്ട് തുണി തന്ന ടൈലർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഷർട്ട് തന്നിട്ട് പെരുന്നാക്കിട്ട് മാത്രം ടൈലർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല നീയാണ് വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നാള് നീയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നി വന്നാള് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സുഹാന എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കടമുണ്ട് എല്ലാ പീടികയിലും കടമുണ്ട് എല്ലാ വാങ്ങിയിരുത്തും കടമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ ഇല്ല ഓനെ കാണുമ്പോ മുഖം നോക്കുന്നില്ല കടം തന്നോട് നല്ല വാക്കില്ല നീ അവസാന യാത്ര പോകുന്ന കരുത്തിലല്ല ഉള്ളത് നീ ഈ നാറിയ ദിനാവിൽ നീ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് കൊട്ടം വരികയാണ് നീ ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല മുസ്ലിമേ ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണോ നീ എങ്കിൽ ഒരാൾ നിന്നോട് കടം വാങ്ങി നീ ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലെന്ത് പോയും നീ അവനെ പോയിട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്തേ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാലോ എന്റെ മക്കളും കുടുംബക്കാർ തന്നില്ലെങ്കിലോ നിനോട് വാങ്ങിയ കടം തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് തരാൻ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നീ സാധാരണക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽ ഖുർസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവനോട് പോയിട്ട് പറയണം നീ സമയം ചോദിക്കണം 
ഓ മുസ്ലിമായ മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ ഒരാൾ നമ്മളോട് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾ നമ്മളോട് സമയം ചോദിക്കുകയാണ് അയാൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തരാൻ കഴിയില്ലാത്ത ആൾ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അവനിക്ക് ടൈം കൊടുക്കണം ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് കിട്ടോന് അഥവാ കടം വാങ്ങി തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ അതിന് ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് താമസാനം കൊടുത്താൽ ആ സമയത്തും നമുക്ക് സതക്കാന്റെ കൂലി തരുന്നു മാത്രമല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്ക് നീ വിട്ടുകൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഹു വിട്ടു തരുന്നു പക്ഷേ കടം വാങ്ങിയ മനുഷ്യനിക്ക് തിന്ന മനുഷ്യനിക്ക് വാങ്ങിയ മനുഷ്യനിക്ക് എപ്പോഴും തന്നവനെ പറ്റി ചിന്ത വേണോ മൊയിലാരായാലും പോണം തങ്ങളായാലും പോണം ശേഖായാലും പോണം യവനായാലും പോണം അതിൽ വെട്ടി വീഴ്ച ഇല്ലേ ഇല്ല ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഹക്കടവാടുകളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ കാണണ്ട ഒരാൾക്കും രക്ഷയില്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാനും നീന്റെ യാത്ര ആഹ്റത്തിലേക്കാണ് പാരത്രിക ലോകത്തിലേക്കാണ് ഒരുക്കങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുക്കം ഹക്കടപാട് ക്ലിയർ ആക്കുക ഒടോസിയത്തായി പറയുന്നു ഹക്കടപാട് ക്ലിയർ ആക്കണം നിങ്ങളെ യാത്രന്റെ ക്ലിയറൻസ് സൈന് വെച്ചോ മരണമേര് സമയത്തും മരിക്കും ഹമീദാജി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഞാനും നിയമചാറിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ മയ്യത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയറൻസ് അഥവാ അക്കടവാടി എവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയോ അവനോട് ദൈനംദിനം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അവനെ ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമയം ചോദിക്കൂ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൂല പെണ്ണു കെട്ടും ഒന്നും കെട്ടും രണ്ടു കെട്ടും കൊടുക്കൂല എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാർ അനുസരിക്കാത്ത പെണ്ണ് നീ ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ളവൾ അല്ല പറഞ്ഞു വല്ലൊരു പെണ്ണും ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി ഭർത്താവിനോട് അരിസപ്പെട്ട് ഒരു പെണ്ണ് രാത്രി കടന്നിറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഈ പെണ്ണിനെ ലയനത്ത് ചെയ്യുന്നു നബി മുഹമ്മദ് ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകള് ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി ഭർത്താവിനോട് അരിസാക്കിയിട്ട് ശാപം കൊടുത്തിട്ട് നീ കടന്നിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്നെ ലയനത്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹന്റെ ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകള് നീ പിന്നെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണോ ഉമ്മ എല്ലാ ഉമ്മമാർ സൂക്ഷിച്ചോളും വാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ ോട് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കുകള് അവർ കൊടുക്കേണ്ട ചെലവുകള് അവരോട് കാണിക്കേണ്ട എല്ലാ അക്കടവ അവരുടെ ബാധ്യതകള് അത് മുഴുവനും ഭർത്താവ് പാലിച്ചു കൊടുത്തോളണം ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലും ഭർത്താവിന് എത്രത്തോളം സ്വന്തം ഭാര്യ പ്രസവിച്ച് ആ പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് മൊല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് മൊല കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മൊല കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ശമ്പളം തരണം എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് മൊല കൊടുക്കാൻ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ആ കുട്ടിന്റെ പിതാവായ ഉപ്പയായ ഭർത്താവിനോട് ശമ്പളം ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ശമ്പളം കൊടുത്തോളണമെന്നാണ് നിനക്ക് തിന്നണ്ടി ഒരു നരകത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ തീന്റെ കട്ട നിനക്കും തിന്നിക്കോടാ നീ ഇവിടെ അല്ലേ വലിയാള് നീ ആഹ്റത്തിൽ വലിയാളാ നീ അല്ല ആഹ്റത്തിൽ നീ പോക്കിരിയ ആഹ്റത്തിൽ നീ പൈസക്കാരനാ ആഹ്റത്തിൽ നീ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെയാണ് നീ പൈസക്കാരന് ഇവിടെയാണ് നീ വലിയ റൗഡി ഇവിടെയാണ് നീ വലിയ പോക്കിരി 
ആഹ്റത്തിൽ ആരാണ് നീ ആരാണ് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ നിസ്സാരനായ ഒരു അടിമയാണ് നീ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നു റപ്പേ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വഴിക്കറിഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ എവിടെയോ നട്ടം തിരിഞ്ഞു ജീവിച്ചതാണ് റബ്ബേ അവൻ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖിക്കുകയാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നട്ടം വേണമെന്ന് ആഹ്റത്തിൽ ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആണുങ്ങളെ കേസ് കൊടുത്താൽ നിന്റെ അജ്ജ് നിന്റെ ഉംറ നിന്റെ നിസ്കാരം നിന്റെ ധർമ്മം മുഴുവനും ആ ഭാര്യക്ക് ജീവിച്ചു കൊടുക്കും നബി മുഹമ്മദ് വരച്ച ഭർത്താവിനും വിടൂല നീ വലുപ്പത്തിനൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്തോണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷയല്ല പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ വിഷയല്ല മാറ്റവും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എന്തേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ യാത്രനെ പറ്റി ബോധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളാഹു ദർജയുറുത്തി കൊടുക്കട്ടെ മൂപ്പര ഒരു ശിഷ്യൻ മൂപ്പര ഒരു ശിഷ്യൻ ബോളന്താറിലുള്ള ഒരു മദനി ആനായ താജുലുമന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ ചെറുപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു പോയതാ ഞാൻ ഇന്ന് വേഗം വരാൻ പോയതല്ല അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ എനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അടത്തുമ്പോ മൂപ്പര ശിഷ്യൻ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പുറം വന്നിട്ട് ഞാന് മൂപ്പർക്ക് സൂപ്പറയും ഭക്ഷണം അവിടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ റൂമിൽ തന്നെ വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഹത്തീബ് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവനെ വിളിക്കും എന്താ വരാത്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പേടിച്ചു പോകും നീ അവിടെ പഠിച്ചിന് ഞാൻ മതി നീ എന്ത് മതിനയാണ് ഹാമുക്ക് അടി കൊടുത്തു അടുത്ത പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു വരാൻ അടി കൊടുത്ത മുയിലാരെവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എന്റെ യാത്ര എന്ന ബോധ്യമുള്ള മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു അവൻ അവൻ ആ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഈ ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയി നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് മരിക്കണം ആഹ്റത്തിൽ പോകണം നീ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കേട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു പോയി ആ ശിഷ്യനും പൊട്ടിക്കരയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നീ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യയില്ല ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറ മാപ്പ് തന്നു എന്ന് പറ നിന്നെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണം നീ തലയാട്ടിയാ പറ്റൂല നീ എന്റെ കാലിന്റെ അടുത്ത് കുത്തിരുന്നാ പറ്റൂല നിന്റെ വായ കൊണ്ട് പറയണം അത് മൂപ്പം നിർബന്ധിക്കുന്നു അവസാനം ആ മുത്ത ആ ശിഷ്യനായ മദനി ഭാനവരുകളെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വീണ് പൊട്ടു കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു സേഹുനാക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങളെ എനിക്ക് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടോ എന്തേ ഞാനൊന്ന് ഈ അതിനേക്കാളും വലിയ മൊയിലാരായത് കൊണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ തങ്ങളായത് കൊണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഡിഗ്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല ഒന്നും അറിയാത്ത പടിജാഹില് അറിയാത്ത മരത്തിന്റെ കുറ്റി നമ്മള് അവരെ ചെരുപ്പിന്റെ അടുത്ത് എന്തൂല നമ്മള് അവർക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്രയിലാണ് ഇതൊക്കെ യാത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ആവണം ക്ലിയർ അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം ഇത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടത് ഒരു സംഭവമല്ല സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഹക്കുകള് നമ്മളെ ബാധ്യതകള് അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളതാവട്ടെ അതുപോലെ പൊരുജനങ്ങളുടെ കടം വാങ്ങ ഇടപാടുകളാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ക്ലിയറൻസ് വേണം എങ്കിലേ നിന്റെ യാത്ര തുടരാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ യാത്ര പറയും നിന്റെ യാത്ര അപകടത്തിന്റെ യാത്രയാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ കാക്കട്ടെ പൊരുത്തപ്പെടീക്കേണ്ടത് പൊരുത്തപ്പെടീക്കണം അതേ പ്രകാരം തന്നെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നീ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലേ നിന്റെ വസ്ത്രം ക്ലിയർ അതാ ആ പാന്റ് ആ ഷർട്ട് ഒന്ന് അലക്കിയിട്ട് ഇസ്തൂരി ഇട്ടിട്ട് വെച്ചത് എനിക്ക് നാളെ ഒരു യാത്ര പോകാനുണ്ട് കണ്ടാ യാത്ര പോകുമ്പോ ഷർട്ട് കിളിയർ പാന്റ് കിളിയർ ചടി കിളിയർ 
ചട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നത് അത് ഏടത്തേക്ക് ഇടുന്നത് കുളുഭം അത് ക്ലിയർ ബനിയ ബനിയനും ക്ലിയർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആ ചെറുപ്പ് ആ ശൂന ഒന്ന് കുറച്ച് ഷൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോളിസ് പോളിസ് ആ പോളിസ് ആ പോളിസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി അങ്ങനെ അയ്യ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സാധിൻ്റെ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓള് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ എല്ലാം എല്ലാം അടിയാക്കി അങ്ങനെ അതല്ല വേണ്ട ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല അത് ആ മറ്റേ ആ ജനാത്തിൽ പുറദോസിന്റെ ആ സ്പ്രേ ഒന്നുകൊണ്ട് ജനാത്തിൽ പുറദോസിന്റെ സ്പ്രേ ഇയാളെ ചാന്തിന്റെ ഭാഗം മണക്കുന്നു എതിർ മണക്കും ചിരിക്കാനുള്ള മുസ്ലിമികളെ അകം ശുദ്ധിയാക്കാതെ പുറം മിനുക്കണ്ട കക്കൂസക്കുള്ളൊരു വേഷം നീയെടുക്കണ്ട അന്തോഹ കന്നക്ക തറാം തക്കും തറാഹുറാപ്പ കക്കൂസിന്റെ മോഡലാണ് മുസ്ലിമേ നീ ആക്കിയത് ബേജാറാക്കണ്ട നമ്മള് കക്കൂസ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കക്കൂസ് തണ്ടാസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ഗ്രൈനേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന ടൈൽസ് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരാളിൽ ഒരു പാപത്തിന് വമ്പയിൽ പോയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ തിരിച്ചു വന്നല്ല അട മൂത്രിക്കോനും കാഷ്ടിക്കോനും ജാഗയില്ല നോക്കുമ്പോ എല്ലാ കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങാണ് എല്ലാം വളരെ കണ്ടീഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഒരു സ്മെല്ലില്ല അത്ര നല്ല ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ആ ഗട്ടറിന്റെ ടാങ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം തുറന്നാലോ പുളിച്ച തീട്ടവും കാഷ്ടവും ഇങ്ങോട്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ നീ അപ്പൊ തന്നെ ചത്തുപോകും മരിച്ചു ഓഹ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇതുപോലെ മുസ്ലിമേ നീ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുമ്പോ മംഗലാരത്ത് പോകുമ്പോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ വൃത്തിയാക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രയിലുള്ള മുസ്ലിമേ നീ ഒരു വൃത്തിയാക്കണം എവിടെ നിന്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയാക്കാനല്ല നിന്നോട് പറയുന്നത് നിന്റെ കമീസ് വൃത്തിയാക്കാനല്ല പറയുന്നത് പിന്നെയോ നിന്റെ കൽപ്പൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം നിന്റെ ഹൃദയമൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം യാത്ര യാത്രയിലാണ് നീ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കക്കൂസിന്റെ കുടിയിലുള്ള പുളിച്ച കാഷ്ടങ്ങളില്ലേ ആ കാഷ്ടത്തിനേക്കാൾ മോശമായ ഒരുപാട് കാഷ്ടങ്ങള് ഒരുപാട് പുളിച്ച പുളിച്ച കാഷ്ടങ്ങള് മൂത്രങ്ങള് നിന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിന്റെ യാത്ര ആരിലേക്കാട് അള്ളാഹുവിലേക്കാട് പടച്ചറബിലേക്കാട് ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും തുമ്മ ഇന്ന ഇലൈ തുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഇസാബഹും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നമ്മളിലേക്കാണ് മടങ്ങി വരുന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പാടില്ല അത് കക്കൂസിന്റെ കുടിയാണ് മുസ്ലിമേ ആണേ പെണ്ണെ നിന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ നീ ഇല്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ സുഹാറുള്ള ശത്രുത പാടില്ല മറ്റൊരാളോട് ശത്രുത മറ്റൊരാളോട് വൈരാഗ്യം പാടില്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ സുഹാറുള്ള ഫസാദുകൾ പാടില്ല ആരെയും ചീത്ത പറയാനില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ ഞാനില്ല വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ ഞാൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചീത്ത പറയുമ്പോ എന്റെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളാണ് കക്കൂസിന്റെ കൊടിയായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൽനാക്ക് കൊണ്ട് ചീത്ത പറയാൻ ഞാനില്ല പ്രസാദ് പറയാൻ ഞാനില്ല വൈബത്ത് പറയാൻ ഞാനില്ല ഒരൊറ്റ ആരി നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ ഞാനില്ല ഒരു തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഞാനില്ല ഒരു മൂവിനായ ആണ് പെണ്ണെ ഞാൻ ചീത്ത പറയാനില്ല ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലെ കുമ്പമാരെ എന്റെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മുടെ കൽപ്പന ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കം സുഹാനത ഇതില്ലേ എങ്കിൽ അപകടം തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച മഹാന്മാർ 
ഞാൻ നേരത്തെ വരുന്ന ഇവിടെ മുതലി സുസ്താദ് പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇമാം റാസിറുള്ളാന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിന്റെ ഹരീഫിൽ കാണാൻ പറ്റ കാര്യമാർത്തി ഞാൻ നിർത്തും എലിമീങ്ങളും സാധാരണക്കാരും എല്ലാവരും ഞെട്ടി പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹരീഹാണത് മഹാനായ ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമീപിക്കുന്നില്ല അറിയാത്ത ഒരു സുന്നി മുസ്ലിമില്ല സെലഫിയുണ്ട് മുജാഹിദുണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികളുണ്ട് അവർക്ക് ഖത്താബിന് അറിയില്ല അവർക്ക് റസൂറുള്ളവനെ അറിയില്ല അവർക്ക് അമ്പിയാക്കൾ അറിയില്ല അലിമിങ്ങൾ അറിയില്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അറിയില്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു തകരാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സഭ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് പുറപ്പെടുമോ എത്രത്തോളം ഒരുങ്ങി നിന്ന വിമറു പിന്നെ കത്താപാണെന്നൊക്കറിയില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും രാത്രി നന്നായി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഖത്താബിന് സമാധാനമില്ല ഓ നേതാക്കളെ ഭരണകർത്താക്കളെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ നേതാക്കളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ജവാബ്ദാരി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർവഹിക്കാൻ സമയം കണ്ടേ പറ്റൂ എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീനത് പോരാ ദീനിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ ആ നാട്ടിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അബ്ദുൽ അസീസ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ തലാഖ് ചെല്ലുന്നു പെണ്ണേ എന്തേ കാണുന്നറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം എന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനസരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വന്ന് കാണാനും നിന്റെ കൂടെ കടന്നിറങ്ങാനും കഴിയില്ല പെണ്ണ് നിന്നെ ഞാൻ തലാക്ക് ചെല്ലി വിട്ടേക്കാം നല്ലൊരു പുതിയ പണ്ട കൂടെ നീ സുഖ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചോ ഫാത്തിമ എന്ന് അബ്ദുൽ അസീസ് പറയുമ്പോൾ ഫാത്തിമ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കടന്നിറങ്ങാൻ വരണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് പേടിച്ചൊരാൾ എന്റെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് മതി നമ്മളൊക്കെ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുത്തു ഇതൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ എണ്ണീട്ട് നീയും ഞാനും വിശദീകരിക്കാണ്ട് കാലപ്പണം വെക്കാൻ വിടൂല കേട്ടോ ആരും ഇതൊരു ഒരു അലങ്കാരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഒരു അലങ്കാര പദവിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ട മുസ്ലിമിങ്ങളെ ബാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പോകുമ്പോ തന്റെ പള്ളയിലേക്കൊരു മജൂസി അബൂലൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജൂസി വിശത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു വാള് കൊണ്ട് ഒറ്റ കുത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ വീണ് പോയി കൊണ്ടുവന്നുപ്പെട്ട് കരിയാണ് എന്റേത് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്നും വരിങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഒരുക്കമൊന്നും പൂർത്തിയായില്ലല്ലോ എന്റെ കൈവശമൊന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വേഗതന പറഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ സൈദുനാ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റതിയുള്ള പറയുന്നു 
يا امير المؤمنين كلا നിങ്ങൾ പറയും പോലെ ഒന്നുമല്ല വല്ലാഹി അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേദാനാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സാഹസിച്ച് റസൂലുള്ളാന്റെ സുഹൃത്ത് കെട്ടിയ റസൂലുള്ളാനോട് വല്ലാത്ത സമ്പർക്കമുള്ള ആളായിരുന്നു നിങ്ങളെ തൊട്ട് റസൂലുള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടാണ് വഫാത്തായി പോയത് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഒരുക്കമില്ല എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പോരാ നിങ്ങൾ സഹവസിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം ചില്ലക്ലാസം ഖലീഫയായ സമയത്ത് മുമ്പും വളരെ നല്ല സഹവാസത്തിലാണ് വരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തുറുപ്പതിപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫാത്തായത് പോരാ ഈ കാണുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാപത്തിനെ നിങ്ങളൊക്കെ സാഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും നിങ്ങളെ തൊട്ട് തുറുപ്പതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്കും നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പരാതിയില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനില്ല ആണിനില്ല പെണ്ണിനില്ല ചെറിയവനിക്കില്ല എല്ലാവരും നിങ്ങളെ തൊട്ട് തുറുപ്പതിപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ വല്യ 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 ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ കരയുന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തില്ലെന്നെന്തിന് പറയുന്നു സമാധാനിക്കൂ സമാധാനിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ നീ എന്നും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ റസൂലുള്ളാനെ സഹവാസം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടത് ശരിയാണ് എനിക്ക് അവൻ ചെയ്ത വലിയ ഗുണമാണ് റസൂലുള്ളാനെ സുഹബത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അബാബക്രിസുദ്ദീഖിനോടും സുഹാബത്തിനോടും സാഹസിച്ചത് അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെന്ന വലിയ ഗുണം തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എനിക്ക് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും സ്വർണമായി എന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും സ്വർണമായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ചെലവാക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ പേടിയാകുന്നു അള്ളാന്റെ ശിക്ഷണ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു റബ്ബിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കം എന്റെ കയ്യിലില്ലാതെ പോയി കരഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓ മിനിങ്ങളെ നമുക്കെന്ത് യാത്രനെ പറ്റി ചിന്തയില്ലാത്തത് എന്ത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുക്കമില്ലാത്തത് സംസാരം നിർത്തുന്നു ആ യാത്ര എന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തു വെച്ചത് കെ സി റോഡ് പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ അക്കര കണക്കിന് ഈ സ്ഥലം അതുപോലെ ഉച്ചിരുത്തു അവിടെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലം നമ്മളെ മുമ്പേത്തെ അജന്മാരും 
ഇരിയ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരാഹരം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തു വെച്ചതാണിത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുവോ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോട്ടെ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നാലാള് നടക്കുന്ന ഒരു ബൈതരോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിമുണ്ടോ നമ്മള് വലിയ വലിയ ആന പോലത്തെ വിഷയം പറയുന്നില്ല വലക്ക പോലത്തെ വിഷയം പറയുന്നില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ മരിച്ചു പോയ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല അവരെ കബറ് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു പോയതാ നമ്മ ഇവിടെ വന്ന് അധികാരം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വ്യക്തമായി ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനെന്ന് ആണും പെണ്ണും ചെറുതും മുസ്താദും ശിഷ്യനും ചേട്ടനും മനുജനും കുടുംബവും എല്ലാ സമയത്തും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആവണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ നിലക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അരസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർത്തിരിക്കും നമുക്ക് മാഷറയിൽ കണ്ടോളാം മാഷറഞ്ഞതിന്റെ അമ്മായിന്റെ പരേല കേട്ടാ എനിക്ക് മാഷറ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം വന്നാണ് എനിക്ക് എന്ത് മാഷറ നീ പറയണ് ഏത് മാഷറ നീ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടും ആണും പെണ്ണും അവരെ ഔറത്തുകൾ കണ്ടുപോകില്ല നബിയെ ആയിഷയായി എന്റെ ഔറത്ത് പുതിയ പുളയായ തങ്ങൾ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരെ കണ്ണും ഈതയാണ് ഐഷ കണ്ണുമേൽ പോട്ടാണ് ഐസ താഴ്പോട്ട് കണ്ണില്ല ഐസ എല്ലാവരും പേടിച്ചവന്റെ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷണ ഓർമ്മിച്ച അങ്ങോട്ടാണ് ഐസ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനൊരാള് കാണില്ല ഐസ ഇത് പറയുമ്പോ ബിബി ഐസ പിന്നെയും പൊട്ടി പൊട്ടി വിട്ടിക്കറിയുകയാണ് സൂക്ഷിക്കണേ ആയിഷ സൂക്ഷിക്കണേ ആയിഷ ദീപായ റസൂലല്ല പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചോ നല്ലോണം ജാഗ്രതയായിക്കോ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സമയത്ത് അന്യ പുരുഷനോട് തമാശ പറയാൻ വരെ നീ പോയാൽ നിനക്കത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മാ പെണ്ണുമക്കൾ സൂടിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാർ സൂടിച്ചോ വന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ വാലിന്റെ വന്നത് പടച്ചവല്ലി വിശ്വാസമുള്ള ഉമ്മമാരല്ലേ വാലിന്റെ വന്നത് ഇവിടെ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് കടക്കാറുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ വാലിന്റെ വന്നത് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ ഈ പരിപാടിക്കുള്ളത് ജമാത്തിലുള്ളത് ഈ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരോടാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ജാഗ്രതയാക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എത്ര ജാഗ്രതയാക്കിയാലും പോരൂല എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തെറ്റ് വരാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറ്റബോധം വേണം കുറ്റബോധം വേണം തെറ്റില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഒരു തെറ്റും കാണാത്തൊരു കണ്ണ് ഒരു തെറ്റും ചിന്തിക്കാത്തൊരു 
ഒരു കൽബ് ഒരു തെറ്റും പറയാത്തൊരു നാവ് ഒരു തെറ്റും കേൾക്കാത്തൊരു കാത് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഉറപ്പായിട്ടും കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കുറ്റബോധം വേണം പകൽ സമയത്ത് വന്നു പോയ തെറ്റ് സ്വഭിക്കു മുമ്പ് നീ രണ്ടുസ്കരിച്ച് നിന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയാ നിനക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹു എന്നെ കാക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തും അവൻ പകൽ സമയത്ത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തവനിക്ക് പാതിര ആ സമയത്ത് അവൻ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് അവൻ എണീൽക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ എന്തൊക്കെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങി കൂർക്കം വലിക്കുകയാണ് റബ്ബേ നീ റബ്ബായ നീ മാത്രം ആറുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഈ അനക്കം അള്ളാ നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം റബ്ബേ എന്ന് ആ റബ്ബിനോട് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഉമ്മ സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലക്കുകളോട് അവിടെ പറയും മലക്കുകളെ കണ്ടില്ലേ പാതിരാ സമയത്ത് അവന്റെ ചന്തി അവന്റെ ശരീരം ഭൂമി നെണീറ്റുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സുജൂര് ചെയ്ത് എന്നോട് അവൻ പൊട്ടിക്കർ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അടിമക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷി നോക്കൂ അവന്റെ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും മായിച്ചു കളയൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളോട് മുൻകൽപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കുറ്റബോധമുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അമ്മ കുറ്റബോധമുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് കടുവിന്റെ പരമാവധി ക്ലിയറൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി റബ്ബായ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇത് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കുള്ള ഒരു ഒരുക്കം ഇത് നമ്മളെ ഇരിയ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഒരുപാട് സ്ഥലം കൊടുത്തു നമ്മള് ഈ പള്ളിയും മദ്രസയും ദർസും യാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു നാവുത്തിത്തരട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നമ്മള് അയക്കാലത്തെ റൂം വാങ്ങാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മ നിന്റെ പൊന്ന് വിറ്റില്ലേ എന്തിനി മാസ്തിരി പത്തായിരം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്റെ വരുമാനത്തിനായി ചെലവിനായി എന്നാൽ നിന്റെയും എന്റെയും ചെലവ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരു ചെലവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കാൻ ഇവിടത്തെ കരണ്ട് ബില്ലടക്കാൻ ഇവിടത്തെ മുതാലിമിങ്ങൾക്ക് ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇതിന്റെ സാധിമിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ലൈറ്റുകളും പായകളും വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്യാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളാണ് ആ ദീൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനമായ മദറ അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അലഹമില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ജമായത്തിൽ പറ്റ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാർ നേതാക്കൾ പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർ നടന്നു പോയതിനും സംസാരിച്ചതിനൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷമാക്കി കിട്ടൂല ചിലപ്പ ചീത്ത വർച്ചയിൽ കേട്ടും ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് കേൾക്കും ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം ഇതിന് നിന്നാ മതി അതൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഈ പരിപാടി വേണ്ട എല്ലാം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഉത്തരവി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം കേൾക്കാത്ത ബാക്കില്ല അസൂറുദ്ദാന ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാഹിറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കണക്ക് വെക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാനെ 
അങ്ങനെ അലഹമില്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ജമാത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും കൊടുത്തുകൊണ്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടാൻ അള്ളാഹു വഴി തരട്ടെ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ സൗദി അറബിയിൽ നിന്നും മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏടിച്ചത് കുറച്ച് കൊടുത്തു ബാക്കി അടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവര് ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ഈ കാണുന്ന റൂമുകൾ തന്നെ ഒരൊന്നര ലക്ഷം ഉറപ്പിക ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു റൂമ് എന്റെ വക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ഇവിടെ അവരെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന പേരിലായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ലാഹുവേ അവർക്ക് മുഴുവനും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ല ആ കുടുംബത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് നിന്റെ സമാപത്തിക്കണം അല്ല അതേരിച്ചവർ കുറച്ച് കുറച്ച് ശതമാനം പൈസ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തു തീർക്കണം ഇതൊക്കെ ആഹാരത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളെ ഒരുക്കമാണ് നിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ കടപ്പാടാണ് അവരെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല അയക്കറയും മാഞ്ചിയും നല്ല നല്ല മീന് കൊടുന്നിട്ട് മട്ടനും ചിക്കൻ തിന്നിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മംഗലം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കെല്ലാം വിരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നീ അതിനെ കക്കൂസിൽ കൊണ്ടിട്ട് നടക്കുന്നതല്ലാതെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ കിടക്കുന്ന ഉമ്മ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത മുസ്ലിം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിനക്കും എനിക്കും ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിലെത്തിയാൽ ഒന്നും കൂട്ടൂല മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതിന് എന്തെല്ലാം ആക്കുന്നത് അതിന് പൊരയിലാക്കിയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് സുഖർ പിടിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ട കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളെ തിന്നാൻ വിടുന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല സലാം എന്തല്ലോ എന്തല്ലോ എത്ര വന്റെ പിന്നെ അത് പൊരയിലാക്കി മുസ്താതെ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം റുപ്പിക്ക് ആവും നിനക്കറിയും മാത്രം എല്ലാ ഐറ്റംസ് ആക്കാൻ ആവില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദ ഉണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു പത്തി മുപ്പതിനായിരം റുപ്പ ആയി മുപ്പത് റുപ്പന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം റുപ്പ ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് മദ്രസിലേക്ക് എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പണി നീ കേട്ടോ ബാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ജാഗ്രതാക്കിട്ട് വെച്ചോ ാണെങ്കിലും ഏത് സാധിയാണെങ്കിലും കണക്ക് നിനക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് ബേജാറില്ല അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കാത്തവരില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണർത്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല കവർ കൊടുക്കില്ല കവർ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കവർ അതേ പറഞ്ഞ അടുത്ത് എത്തുന്നു കവർ എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഈ പരിപാടിക്ക് വലിയ ചെലവുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കണം കവറിൽ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടാ എല്ലാ ഉമ്മമാരും കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കൊടുക്കണം വളരെ ഹൈറായ സ്വതക്ക അള്ളാഹു മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൈസന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയല്ല ഉസ്താദേ ഓ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് പെരുത്ത് കൊടുത്തിന ഓ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തയ്യാറാക്കിയല്ല ആക്കി പെരുത്തപ്പെട്ടിരിയാവും 
അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മോ മാറണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ആ കവറിൽ നല്ല നിലക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്നിപ്പോ കൊടുത്ത കവറ് നാളെ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് വാങ്ങാൻ വരും വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ ഇൻസാ അള്ളാ ഒരു ചെറിയ കടലാസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരും അത് ഇന്നെന്നെ പറഞ്ഞു ആ കടലാസ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട ആ കടലാസ് വായിക്കണ്ട ഇരുട്ട് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളി അല്ലെങ്കിൽ പൊരക്ക് നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ ആ കടലാസിനെ മടക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മാർഗത്തിൽ എറിഞ്ഞെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായോ അല്ല സലാമത്താകട്ടെ അതിനെ വെച്ചോളൂ നല്ല ജാഗ്രതയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വായിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ വരുന്ന വിക്രഹൽക്കക്ക പിന്നത്തെ വിക്രഹൽക്കക്ക നിങ്ങളെ മക്കളില നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരില അങ്ങളമാരെ കയ്യില ആ കടലാസ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ആ കടലാസിന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു രണ്ടു മൂന്നായിരം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ട് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്നായിരം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് കേൾക്കും നല്ല വർഗ തീയട്ടെ അപ്പോ അണുങ്ങ പോയിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ വിഷയം പറയുമ്പോ നിങ്ങ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തി നമുക്കൊരു ദ്വാരം നിറയാം എല്ലാരും ദ്വാരക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേ രോഗം ഉണ്ട് ക്യാൻസർ അത് ഇത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര സുഖമുണ്ട് നാളെ എന്താ നമ്മളെ കാര്യം അറിയില്ല നമ്മളെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാ ഉമ്മമാര് അത് വാങ്ങണം നാളെ ഇന്നെന്നെ ഓർമ്മ വെച്ചോളി അപ്പൊ മടക്കിയിട്ട് ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട അതിൽ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നായിരം പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിന് ഒരു രണ്ടായിരം പെണ്ണുങ്ങെങ്കിലും ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് ചാക്ക് കൂടെ ബാഗ് അട്ട് ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് ആ കടലാസിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വക ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളെ പേര് രീതിയിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം ബാഗ് സിമെന്റ് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ താഴ്ത്തലത്തെ പണിയും തീരും മീത്തലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാർക്കാനും കയ്യും മദ്രസ ഇതിന്റെ മേലെ ഇൻഷാള്ള മദ്രസ ബാർക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളെ മദ്രസ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ബാക്കിയായത് ആ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മീത് ആക്കാൻ എന്നിട്ട് ലേട്ടാക്കിയത് ഓറല് ഞാൻ ജോറാക്കും എന്ത് ഈ മദ്രസ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ബാക്കിയായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മദ്രസ ആക്കട്ടി ഇൻഷാള്ള തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര കയ്യപ്പ് കുറവൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആകട്ടി അങ്ങനെ ആക്കാൻ എന്നിട്ട് ബാക്കിയായതാണ് ഇൻഷാള്ള ഇതിന്റെ പാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ മീത്ത പില്ലർ ഇടുന്ന് ഇടുന്ന ഉറപ്പിടുന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇടുന്ന് ഇട്ടിട്ട് റമദാൻ ആവുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ പാർപ്പ് ഞങ്ങൾ ആക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആക്കുന്നു ഇൻഷാള്ള അങ്ങനെ ആക്കി റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് മദറസന്റെ ക്ലാസ് മീത്ത തുടങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങ ചോദിക്കും അല്ല ഉസ്താദ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്നല്ലേ നാല് നാറാഴ്ച ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിഷം കൈ മൂന്ന് കൊല്ലായല്ലേ പറയുന്നു ഇൻഷാള്ള ആ ഈ റംദാന്റെ ക്ലാസ് കൈനിരം ഞങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെ തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ്വാരക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കടലാസ് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കടലാസിന്റെ പ്രതികരണം പോലെ അത് ആവും ഇൻഷാള്ള എല്ലാവരും അത് മേങ്ങിയും അപ്പൊ ചിലാൾ പറയൂ ആണുങ്ങ പറയൂ വെജറാക്കിയിരുന്ന അല്ല ഞാന് പള്ളിക്ക് അഞ്ചായിരം ഇടിച്ചിന് നീ സിമെന്റ് നീ ഇരിച്ചന നീ സിമെന്റ് ഇരിച്ചന ആര് കൊടുക്കണം നിന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ അപ്പൊ പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ഉപ്പയും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഉപ്പയും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് കൊടുക്കി ഞാൻ എന്റെ അത് കൊടുക്ക നല്ല ധൈര്യത്തിലെ ഉമ്മമാറ് പറഞ്ഞോട് എന്ത് ഒരു ഗളാട്ടെ ആ വേല പതി നിങ്ങളാക്കും ഞാൻ ദിക്കറാൽക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു അധികാരി പറഞ്ഞെങ്കിൽ വൈകി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോറാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്റെ ഉപ്പ തന്ന ഒരു മൊയിറും എന്റെ ഇടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൊയിരത്തിന് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു മദ്രസ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ച് അഞ്ചായിരം കൊടുത്തോളി ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ കബറിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പൊ അയാള് തണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒഫാത്തായതിന് ശേഷം ഖദീജ ബീബിന്റെ
young and pernelli. With Tandu, the twenty basset, in a Mangalaki, I shall be Hadija, Mangaram, Hadija, Napa, the Vesor, or Sulaki, or the Vesse, and Din Berdavarne. With Basset in a Mangalaki, at the Merchit to win. A poor in the Vishen, young and the Pandanga lay. I shall be at the Hadija, <laughs> Abbasid, <laughs> Our Desha Jagarilla, Allah, who way, Jeevan Tin, Jeevan Gota Kanuri, the Purti Gurisho Gota Kanavan, Rahatilaki for the Kanavan, Tinda Gore Alagan, and the Kayi, the Kadar Master Yajari, Ayai Ramopiga, Portage Tundu, Gore, and Shiddi Kadia Tinda, Merna Potomo, Pana Kodabatin de Villa Nurum, and now I was in the Villa, what to Monsanda Villa Kanu, Kesina, Mapu, Puman Limitsuaya. Abang Ini majlis silek berumbar, dikarun berumbar, kondo berumbar le. Ilaru kahiyi itu sahaja kondo anda turun. Ila, 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 Salatu Salam, Madina Lake, and Sit Allah had to live on the Bajama Kirna. Bismillah, Rahman Rahim, Ya Nabi Salam, Ya Rasul Salam, Alaikum, Ya Habib Salam, Alaikum. Salawatullah alaikum. Yaitulah Sallallahu ala Muhammad
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالے نموڑے سماپنا دیو سمانے بہمانے پڑھا سیدنا بایار دنگل سمندی کنو مغرب نسکیارم مغرب نسکیارم کا اینے اوڑنے نموڑے پیلی باڑے پھوڑنگو آئے دینا اللہ ورم مغرب نسکیری کا اندنے اوڑے پڑھلی اللہ تی گنم اتنم پڑھنگا پورین مغرب نسکیری چھتو مندنگا مدی پھر اللہ ورم بایار دنگلوڑے دعائن اللہ ورم سمندی کنم پھر دنگل نیارتے بندنٹے پوئین دیشم پھر نیم کیری چھتو گاری اللہ دنگل نیارتے دعائل پوڑن گئی نیل اللہ اندر اللہ نیگی بیاری گدو اندر اللہ ورم آننگا مغرب نسکیری چھتو مندنگا مدی پھر اللہ ورم بایار دنگلوڑے دعائن اللہ ورم سمندی کنم پھر دنگل نیارتے بند نوستاد نے کھوٹ دعا کہی جیٹی ایلم بھی لکھنے کو رہے ساگر ہوں اللہ مانگی ٹھوکا اللہ مانگی ٹھوکا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي قلة تعيلة يدرك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة تعيلة يدرك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين يا شفيع للمذنبين يا رسول الله خذ بعيدينا قل التحيل الترى أدركنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بيدي قل التحيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله يا سيد المرسلين يا خاتم النبي يا شفيع للمذنبين قلت خذ بأيدينا قلت حيرتنا أدركنا يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله أرحم الراهم آية الملك الجبار آية الله إيه مجلس ورمت سبود يا آن بند جرد جلد وبيك أنا كلا تنار تغل آدغل مت بست كلو پڑنگل ربيك ورطة اتبر اندار تغل كرطة اتبر اند الله شغل آن بند جرد جلد اللہ ورده ايم مجلس ورمت سبود يا إيرات تليم پهل سرنات المؤمنينغل لدا كل علماء كل ساداتينغل ربيك اللہ ورده ايم جرد مرد ما يدوش نغل نيه بركنه الله ورکم جنگلکم عافیت اللہ درگائی سنل گنے اللہ مارے گا مائے روگت تل جنگل آری امنی کڑتی کڑے اللہ اللہ کینسر در اللہ اللہ کڑنی کب گڑم در اللہ اللہ تیومر ویدی کر لے اللہ ہاتھ انہ ٹک در لے اللہ سگر گنڈ پرسر گنڈ جنگل نی کڑتی کڑے اللہ اللہ چریہ پرسر بھی کپٹ گھٹی گل کنا نور سگر ادبول پرسر گل کنڈ وشم اکن وری سگر سل دعا رکان دند ورند اللہ نی شیفن الگنے رحمانے ننگل مکل سالحا یا مکل آکنے اللہ دنیا بلا خرطل بلن جین مکل آکنے اللہ 
രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുതലിമങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി തരണേ അള്ളാഹ്റവിയായ മുതലിമങ്ങളിലും അലമാക്കളിലും ഖാദിമിങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ എത്രയോ വീട്ടിൽ പ്രായം തികഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അള്ളാ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് പുറ നാട്ടിലുണ്ട് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിക്കുറിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പെൺമക്കൾക്ക് സ്വാലിഹായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇണയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ല പുതിയാപ്പളമാർ വന്ന് നോക്കി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരുണ്ട് അല്ല ഇടയത്ത ഇടയകളെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ സെഹർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അല്ല ആണുങ്ങളുണ്ട് അല്ല സകല സെഹറുകളും ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല സെഹർ ബാത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ആട് നേർച്ചയാക്കി എത്തിച്ച കുടുംബമുണ്ട് അല്ല ണോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണാർക്കാണോ സെഹറിന്റെ ശല്യമുള്ളത് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല സകല ശൈത്താനുകളെയും നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ല സകല ശൈത്താനെയും നീ ഹലാക്കാക്കണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല ദയാലിസിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ല റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബ ജീവിതം മോശമായവരുണ്ട് അള്ളാ അവരെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല ഭർത്താവിനിക്ക് ഭാര്യയോടും ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവോടും നീ സ്നേഹം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമവാപ്പാമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് കുരുത്തം പുരുത്തം വാങ്ങുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബെ ഉമവാപ്പാന്റെ കണ്ണുന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഉമ്മമാര് മക്കളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ല മാനസിക രോഗങ്ങൾ നീ ശുഭ കൊടുക്കണേ അല്ല ആ ഉമ്മമാരെ മനസ്സിന് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ല ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറേ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ വജിരിസ് ഇതാരക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത് ഓരോരുത്തന്റെ പേരും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല റബ്ബായ നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം നീ ടുക്കണേ അല്ല കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ആസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല സഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ റഹമുറാഹിമായ അല്ലാ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയടക്കം ആരുടെ പേരിലെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരെ പേരിൽ ദ്വാരക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മവാപ്പാമാർ ഉസ്താദുമാർ ഷായിഹന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ കുടുംബക്കാർ വന്ധിമിത്രാദികൾ ഈ പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ല അവരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജന്നാത്തുന്നഴിമെന്ന സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ല ഈ ദിക്കുണ്ട മജ്ലിസ് ഈ നാട്ടിലേക്കും അയൽ നാട്ടിലേക്കും വലിയൊരു കാവലാക്കണേ അല്ല സംരക്ഷണമാക്കണേ അല്ല എല്ലാ ഇസ്ലാമിന്റെ അഴതാ ഇന്റെ ഷർ നീ തടയണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷർ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നീ ഒതുക്കി അമർത്തണേ അല്ല അവരെ ശക്തികൾ കുറക്കണേ അല്ല വരുമാനങ്ങൾ തടയണേ റബ്ബേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുടുംബക്കാരോടും ബന്ധപ്പെട്ടവരോടും യാത്ര ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഓടുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട പാടുന്നത് കേട്ട് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ന് ചെല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു വരി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും നീ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസിലേക്ക് നേർച്ചയായിട്ടും മറ്റു സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചവരും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെ 